Nazywam się Jan Kamiński, pracuję na architekturze krajobrazu KUL i prowadzę zajęcia z przedmiotu forma w przestrzeni. W ramach tych zajęć studenci wykonują mikrodziałania artystyczne, realizują mikrodziałania artystyczne w tym roku właśnie na osiedlu Błonie. Mikrodziałania artystyczne to krótkotrwałe interwencje, które mają za zadanie zmienić jakąś przestrzeń, dodać do niej ciekawy komunikat, wejść w interakcję z mieszkańcami. Dzień dobry, Alicja Morska, jestem studentką architektury krajobrazu, drugi rok na Kulu. Moja praca ma tytuł Młoda Para. Ma w sposób humorystyczny nawiązywać do portretów tak zwanych Moniną. Moją parą młodą zostały dwa jałowce. W swojej pracy wykorzystałam już istniejącą ramę na ogłoszenia. Dodałam tylko ramkę obrazu. Ja nazywam się Aleksandra Szczepańska. A ja Julia Siewak. I razem z nami zrobiła to Emilia Skawronek. I jest to mikrodziałanie, które ma na celu zwrócenie uwagi ludziom, żeby nie śmiecili. I w związku z tym namalowałyśmy linię po przekątnej tego tunelu. Po jednej stronie jest porządek, jest czysto, a po drugiej stronie są śmieci, jest brudno. I chodzi o to, żeby ludzie zwrócili na to uwagę, że jak ładnie jest, kiedy jest czysto i jak jest źle, kiedy jest brudno. Ma to zwrócić również uwagę na zanieczyszczenie środowiska i na to, żeby dbać o ładny wygląd miejsca, w którym funkcjonujemy i żyjemy. Takie zajęcia, które uczą studentów praktycznego realizowania obiektów w przestrzeni oraz kontaktu z drugim człowiekiem, kontaktu z odbiorcą, mają, mają wielką wagę dla całego procesu uczenia przyszłych projektantów. Ja nazywam się Gabriela Rodzic, a ja jestem Tchórzowska. To jest praca pod tytułem Skarb. Jakby ta praca ma na celu przedstawienie tego, że drzewo jest naszym skarbem, że poprawia jakość powietrza, że bardzo jest potrzebne miastu, wpływa na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne i że bardzo potrzebujemy właśnie takiego drzewa. W tej pracy właśnie przedstawia drzewo jako eksponat i tutaj też właśnie są ustawione te kwaliki, żeby tak właśnie podkreślić to, że drzewo jest właśnie takim eksponatem, takim skarbem. W ramach tych zajęć studenci realizują działania artystyczne, które sami planują, projektują, wyceniają. Mają też później obowiązek o nie dbać i ewentualnie demontować, jeśli byłyby na przykład zniszczone lub zużyły się. Jest to więc praca, która uczy studentów nie tylko teoretycznego projektowania, ale zmierzenia się z realnymi problemami wykonawczymi w przestrzeni, także z pozwoleniami, ale także z odbiorem ich prac od, przez użytkowników, którzy mogą te prace zarówno skrytykować, jak i też mogą wyrazić swoją aprobatę i aplauz. Nazywam się Agnieszka Karwacka, tytuł mojej pracy to wycinka. E, chciałam, aby wstążki zawieszone na drzewach przede wszystkim odwraca, odwracały uwagę od śmietników, e, które znajdują się na osiedlu i są zagospodarowane w dość nieestetyczny sposób. To miało być główny cel mojego projektu. Niestety ludzie źle to odbierają. I przede wszystkim myślę, że chodzi mi o wycinkę tych drzew, co jest e, nieprawdą. Jestem zaskoczona w sumie re, e, reakcjami. Niektórzy myślą, że właśnie jest to wycinka, ale tak naprawdę z przeświadczenia Polaków wynika to, że e, ludzie tak naprawdę się tym nie przyjmują. A tutaj wiele osób e, zaczęło dostrzegać, że te drzewa mogą po prostu zniknąć i zaczęły się tym wszystkim interesować. Ja nazywam się Karolina Szpeda. Ja jestem Karolina Mazurek i Weronika Błaszczyk. Więc tutaj mamy znak, który przedstawia problem, jakim jest parkowanie na y, terenie zielonym pod drzewami. I ten znak pokazuje problem, że stawanie na, taki właśnie, na takim właśnie terenie y, niszczy drzewa y, i korzenie, które znajdują się właśnie tutaj y, zaraz pod ziemią. Jakie były reakcje ludzi, kiedy przyczepiałyście ten znak? Głównie się patrzyli po prostu. Jeden pan nas zagadał, czy mamy nadzieję, że ten znak coś wniesie i czy ludzie będą myśleć inaczej. W tegorocznych działaniach 
chcieliśmy zwrócić uwagę zarówno na problemy, które pojawiają się w osiedlu i wejść w dialog z mieszkańcami na ich temat, takich chociażby jak kwestia parkowania, a z drugiej strony pokazać potencjał, jaki w tym osiedlu drzemie, choćby poprzez dodanie nowych elementów na placu zabaw, które mieszkańcy mogą aranżować we własny sposób. Ja jestem Tomek. Nazywam się Stanisław. Tytuł tej naszej pracy to jest Poziomy Plac Zabaw. W tej pracy chodzi o to, że po prostu na boisku, które było zaniedbane i no nic tutaj praktycznie nie było od długiego czasu, postanowiliśmy je zagospodarować. Namalujemy tu po prostu plansze do gier dla dzieci. Chcemy robić tak, nie, nie, nie malować standardowych plansz, tylko takie trochę inne, tak żeby dzieci mogły też same jakoś pobudzić wyobraźnię i same zinterpretować po swojemu tę przestrzeń. Nasza koncepcja polega na tym, żeby stworzyć kilka różnych gier, żeby dzieci mogli sami coś tam dodać. Główny element, główna gra to będzie kwadraty, taka niestandardowa. Jeszcze będą klasy, także jest kolo, gdzie dzieci mogą sami coś wymyślić. I jeszcze będzie kwadrat na podstawie którego można będzie zrobić labirynt. Też w kilku miejscach zamierzamy zostawić kredyt dla dzieci, tak żeby mogły odnaleźć i też jakoś tutaj rysować na tych planszach to co chcą. Też może zasugerujemy coś jak można wykorzystać te pola. Dzień dobry, nazywam się Przewoźnik Anna. Mój projekt e, to są e, krzesła w artystycznej wizji z napisami na oparciach. E, krzesła mają zachęcać użytkowników przestrzeni publicznej do użytkowania innych siedzisk niż ławki. Jest to alternatywa ławek. Krzesła mają na sobie e, pozytywne napisy, takie jak przyjaźń, radość, zachęcające do dobrego działania, do pozytywnych myśli. Jednocześnie można w nich usiąść, odpocząć i jest to coś nowego, co chciałabym, żeby użytkownicy tego, tej publicznej przestrzeni mogli doznać jakiejś alternatywy codziennych rozwiązań. Przy okazji, żeby to pozytywnie na nich wpłynęło. Jestem Natalia Strok, studentka architektury krajobrazu drugiego roku i wykonała pracę tą z, ze swoją koleżanką i Maryi Nowikowej. Praca nazywa się Hasło Twojego Życia i polega na tym, że to jest taki sposób komunikacji pomiędzy ludźmi w taki atrakcyjny, prosty sposób, taka instalacja, która zawiera pytania. I to jest jakby celem jest tej pracy komunikacja pomiędzy ludźmi w osiedlu, zadawaniu różnych pytań o ich życiu o i osiedlu. I w taki sposób można dowiedzieć, dowiedzieć się, jakie ludzie mają problemy i w taki anonimowy sposób ich poznać i spróbować rozwiązać. Studenci dzięki tym pracom uczą się świadomie ingerować w przestrzeń, planować swoją pracę oraz kontaktować się z odbiorcą, z użytkownikiem. Ja nazywam się Aleksandra Lewczuk. Natalia Chodoruk. Mara Sina. Jesteśmy studentkami drugiego roku architektury krajobrazu na Kulu. Stworzyłyśmy pracę o tytule, takie bardziej mikrodziałanie, o tytule Podążaj własną ścieżką, która ma na celu zachęcić ludzi, by podążali własnymi ścieżkami na każdej płaszczyźnie życia, żeby wyznaczali nowe ścieżki i wyszli z takiej systematy, tak byli otwarci na nowe drogi, nie tylko na te dotyczone. I dlatego praca powstała właśnie na takim przedarczu, który jednak został stworzony przez samych ludzi. Bo jak widać, no, jest to przedep, nie ma tu chodnika żadnego, tak, że tu ludzie stworzyli to tak, żeby było wygodnie. Nazywam się Dominika, a ja nazywam się Weronika. E, tutaj zmontowałyśmy napis Żyj na górce na osiedlu Błonia. Przekaz ma taki, żeby ludzie otworzyli się na nowe 
nawet decyzje, jakieś doznania, doznania że właśnie zaryzykowali trochę.